എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കൂട്ടി എടുത്താൽ മതിയാവും രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഗ്ലൂ അതായത് ഫെവിക്കോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്താൽ മതി അത് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കണം അപ്പം ഈ കോൺഫ്ലവറിന് പകരം നമുക്ക് നമ്മൾ മുഖത്തിടാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൗഡർ ഇല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അതായത് നമുക്ക് ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൗഡറാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഏതെടുത്താലും ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം രണ്ട് സ്പൂണാണ് എടുത്തത് അപ്പം കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ഗ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കൂടുതൽ വേണോ അത്രയും ഈ ഇതേ അളവിൽ കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കട്ട ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇളക്കി എടുക്കണം അപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് എക്രിലിക് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റും ഞാൻ ഒരു സ്പൂണാണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ നല്ല പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി വേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് വേറെ വേറെ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറെ കളേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫുഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കളറാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഫുഡ് കളറാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഫുഡ് കളർ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം റെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളറാണ് എടുത്തത് അപ്പം ഈ ഒരു വൈറ്റിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ആറ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ ഈ റെഡ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റെഡ് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്രയും കുറവ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ റെഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ റെഡ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും റെഡ് കളർ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഗ്രീനും ഇതുപോലെ ഞാൻ പിസ്ത ഗ്രീൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വൈറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഗ്രീന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഗ്രീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറേ രീതികളുണ്ട് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഗ്ലാസ് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് കളർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസ് കളർ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറോ ഏത് കളറാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കളർ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത കളർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാട്ടർ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ട്യൂബാണെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളറ് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അതായത് മഞ്ഞൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് അതുപോലെ ഉള്ളിയുടെ
എന്നിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ അതായത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതാണ് കുറച്ചൊരു ഫ്ലോപ്പായ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ബാക്കിയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് അടിപൊളിയാണ് പിങ്കും അതുപോലെ ഫുഡ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കളർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഒരു ബേസ് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ഔട്ട്കം അപ്പം ബോട്ടിലിൽ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ ഇത് ഇളകി വരുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പം അത്യാവശ്യത്തിന് പെയിൻറ്റ് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം